Välkommen till Ursa. Tack, Kalle. Hej. Det är skitbra. Kul att se dig. Välkomna till Ursa. Fan, det var roligt. Alltså. Ja, det är långt bort i stan här. Nu är det mitt i världen. Oj, oj, oj. Det här är ju själva centrum. <laughs> ja, välkommen hit. Fan, vad ni är långa alltså. Det är så. Jo, vi tänkte kontakta Guinness World Book of Records, eller hur? Och se om vi är det längsta five-piece band in the world. Är ni det längsta i Orsa i alla fall? Ja. Det kan jag säga. Vi går och sätter oss här, ja, kom. Ja. Är det hästkorv? Ja. Åh, för fan, det är min favorit. Jag tror jag har en bit. Jag tar gärna hela korven. Har du varit här någon gång? Vi har ju säkert spelat i Orsa på den gamla folkparkstiden. Tror ni? Ja. Men inte här, inte den här scenen. Menar ni att ni har varit på Skär och spela? Det är helt Jag kan bra. inte svära med all säkerhet, men uh, visst, risken, finns, alltså. risken finns. Det var ju mycket folkparker på den tiden. Ni var ju ute på folkpark. Ja, oh ja. Vi åkte några riktiga folkparksvängar. Och röjde ute i Sverige, alltså. det gjorde vi. Fasen. Efter giggen i folkparkerna, det kom ju in folk i logen och man snackade och, och hade kul. Och... Ja, det var, det man var mer naiv och sådär. Och det var, det var... Det var, man levde för stunden. Det var, det var härligt liksom. Ja. Det var ju nästan mer folk i lår sedan <laughs> efter än vad det var framför sig. <laughs> ja, ja. Vi är fortfarande ett, ett omklädningsrumsband. Där tas alla viktiga beslut i bandet. Vilka producenter, vilka omslag. Och ja. det, vi spelar musik för varandra. Bandets själ skapas i omklädningsrummet. Vi är så lyckligt lottade. Vi träffades sedan vi var 14, 15, 16 tror jag allihop. Och fortfarande känner vi varandra. Vi kan snacka om grejer efter giggen och, och hänga ihop. Det är en härlig situation. Ja, vi, vi spelar i 12, upp till 12. Liksom. Vissa spelar upp till 10 på morgonen, vissa spelar 11, vi spelar 12. Äh. Vi är så vi inkörda, vi, vi är som en maskin, ett arbetande rockband, vi, vi skruvar på och kör liksom. Det är så här vi låter. Take it or leave it. <laughs> Välkomna hit på lite lunch. Ja. Nu är det så här att det finns ju lite allt möjligt här. Vi har sill och eh, till det kan man dricka röv in om man vill, Tommy. Fint, fint ska det vara så det är på landet. Ja, nej. Och det finns eh, lax och så tror jag vi ska ha någon potat. Titta här kommer. Alltså. Tack så hemskt mycket. Oh. Kolhydrater. Lalle, vad säger du? Hur känns det att komma till Orsa? Det känns bra. Nu är du på landet eller hur? Ja, jag är, jag är ganska van vid att vara på landet. Så att jag känner mig väldigt hemma. Bor du på landet? Men det är lite svårt att koppla ihop att man samtidigt ska spela och är på landet. Ofta så är landet semester. Ja, ja. Alltså, du, är, du är ung och du är hela framtiden framför dig. Det ska jag mot för mig som har halva bakom mig. Mm. Ja, jag har inte sagt någonting. Mm. Nej, förlåt. <laughs> Men alltså, du sjunger om ganska tunga saker. Alltså. Det är, mm. du, du står där och är i ungdomen och sjunger om att du inte går än. Det är inte dags för dig. Och sjunger om döden helt enkelt. Mm. Hur, hur, hur kan det vara möjligt? När jag var i din ålder då tänkte jag inte ens på de sakerna. Liksom. Jag tycker ju att jag har haft enorm tur. Att jag får... Att jag har fått... Att jag har överlevt. Att jag lever. Att jag får leva. Jag tycker ju det. Egentligen tycker jag att vi alla ska vara det såklart. Men man kan ju bara eh, övertyga sig själv i alla fall till en början. Men så att det har väl en, någon slags ja, tacksamhet till att jag har klarat mig än så länge. <laughs> alltså du, hur gick det till när du fick skivkontrakt? Alltså... Um, ja. Jag började, det är ju så lång historia. Ja, kör. Men jag började ju turnera jättemycket. Så att jag kunde bygga upp en publik. Så att jag hade lite kött på benen. Och sen så ville jag ha en egen studio och producera och så vidare. Så att jag startade mitt eget förlag och produktionsbolag. Och sen så tog jag in skivbolag för att distribuera och skicka till butiker och sånt där som inte jag 
kanske vill göra. Så att jag började från andra sidan. Det låter ju som att du var redan bestämd över att så här ska det vara nu. Och det här kommer att bli jättestort. Ja, men det är ju för att det är så roligt att producera. Det, det är bland det roligaste som finns att sitta i studion. Och vara, du vet, herre på teppan. Så här. Man bestämmer själv allting och allt. Man sitter, jag sitter oftast själv och då kan jag från noll, från helt, total tystnad bygga upp en... Bygga upp en hel värld. Man börjar från tystnad och så lägger man till lite ljud och sen lite trummor och så. Så plötsligt sitter man där med en låt och, och spelar den tillsammans. Med er ikväll. Ja, vi gjorde så. Det är skönt att köra kanten helt annorlunda, vad märker du? Så vi drog igång där med Kalle, han, fan vad, han lirar ju skit ja, alltså. Ja. Mjukt och fint, tonerna satt perfekt. Nej, det var kanon. Alltså det som är otroligt är att när man spelar live och publikens reaktion. Man märker att den här låten betyder extremt mycket för väldigt många. Eh, kanske på ett annat sätt än vad det gör för oss då. Men alltså den, energi, en, den energin som man får ifrån publiken när vi spelar den låten live, det, det är liksom helt ja, det är otroligt. obeskrivbart. Det är bättre än sex, kan jag säga. Ni verkar, Europe verkar ju större än någonsin, är det så? Ja, det är någonting som har hänt med speciellt de två sista plattorna, Last Logerin och Bag of Bones då, den sista. Men alltså, jag, jag måste säga att jag skäms lite för det här, men alltså jag hade ju min... Vi är ju lika gamla ungefär, så vi, vi startade upp våra musikaliska liv ungefär samtidigt, liksom. Och på den tiden, när ni var som störst, då var jag liksom, då stod jag inne i ett övningsrum. Så jag liksom på något vis missade er lite grann, så där. jag såg er ibland, va? men alltså... Ja. Det är klart man jag har ju inte riktigt förstått hur stor var ni egentligen. Jag har inte vi heller gjort faktiskt. Hur det var på 80-talet alltså. Ja, hur var det på 80-talet? Ja, det, det var ju som en... Ja, det, var, det, det är så svårt att... Alltså, det... Kommer ni ihåg allting? Nej, Nej. Vi, vi överlevde 80-talet. Jag var på att en del bitar också faktiskt. Nej, men i alla storstäder... <laughs> de bästa hotellen, privatjets, private, eh, livvakter, helikopter till giggen, två gig per dag kanske, jätt mellan giggen. Och 30 000 kanske i publiken. Ja, det, var, det var en period där som det var lite bizarrt. Sådär, ja. liksom. Men då var det nästan så för oss att vi började tänka på nästa platta. Vi är musiker i grund och botten, så det var rätt svårt när folk började dra igen. Sådär. Saknar ni 80-talet? 
Nej fy fan. <laughs> Kammar och hårspej och sånt skit. Axelvad. Axelvad. Ja visst har vi slupp i det nu då. Ja. <laughs> Vad ska bandet göra ikväll? Ja vi kör väl en uh, låt som folk känner till tror jag under det här laget. Rock the night. Kommer ni spela starkt? Ja. Oh, ja. Kommer spela. Aha, okay. Hör öronproppar. Ja. ja. Det kändes det där. 
Härligt. Vi är ett sexmannaband. Bra lirat. Ja, men du, vilken grej. En liten flitskallig gubbe från Norsan får mig i det här bandet. Här blir ju... Alltså jag måste fråga, vilken är den största publik ni någonsin har spelat för? Vi har lirat in för 50-60 000 några gånger har vi gjort. Oj, oj, oj. Ja. Alltså det, men ni måste... Vad, vad finns den vildaste publiken någonstans? Ja... Ah, där bak verkar det som. <laughs> ja, orsa publiken naturligtvis. Tack så mycket, Europe! Men sen har vi ju de här kära vännerna ifrån Mora, Eldalen och Rättvik. Rättvik. Eller var är ni ifrån? Ja, men det är helt korrekt. Ja, vad heter det nu va? Ja. Fick du lov att tänka efter? Ja, jag har varit lite <laughs> nervös. Vi har alltså Dalarna, delar av Dalarna spelmansförbund vid bordet. Mm. Nämligen också vår ordförande Pontus Seldeman från Mora. Är det är inte roligt att vara här? Ja, det är fantastiskt. Otroligt roligt att få jobba ihop med sådana här fantastiska artister också för, för ja, Vi brukar ju spela mest lite mer för oss själva i vanligtvis så att säga. Men... Det här var fantastiskt kul. Du, man får ju höra det att all gammal eh, kultur och eh, allting är på väg att försvinna bort och det blir förändringar. Hur står det till med spelmansrörelsen? Är det några ungdomar som spelar idag? Jag tror det är fler, jag tror det är fler unga spelman idag än någonsin i Sverige faktiskt. Och kön till musikskolorna på fjol är kilometerlång. Det här var roligt. Fantastiskt. Det tror jag är lite ditt fel, Kalle, faktiskt. Det kan ju vara så, jag kan ju ha något med det att göra. Jag tror faktiskt det. Ja, men så är det. Det är jättekul. Ja, det är bra. Tommy då? Ja, vad? Vad är det? Har du fått någon bra recension någon gång? Jag menar, rolig. En rolig? Ja, det, jag vet ju nämligen det. Ja, ja. ja Anders Björkman har ju skrivit Den hojtande stubben, det tycker jag är jävligt kul. Den... Mm. Det var stavfel, han menar snubben. De råkade ta bort. Vad ska den hojtande stubben framföra för oss ikväll? Ja, det blir väl någon gammal dänga. Nej, det blir, eh, eftersom jag har en massa fioler och, och trevligt så blir det eh, fattig bondräng. Shadow of Kennedy I'm still a kid with my 
just not done You know Det finns ju alltid de här måste-låtarna i livet. Tom, du har väl en anthem? Är det alltid avslutningen ja, på dina konserter? Nej, jag gör lite olika versioner. Jag gör den på, på två gitarrer ibland. Jag ibland gör bara på piano. Bara man liksom gör lite olika saker utav den så är, kan man ju liksom stå ut med den. Men sen tycker jag att den är så bra så att det går att stå ut med den längst som helst. Men är inte ljudet min vän större? Nej. Nej. Ni kommer ni att spela Final Countdown i hela ett liv? Det vet man inte, men det har ju blivit en det är ju en sån här låt som är vad ska vi säga märker vi med våra de som kommer att titta på Europe. Det är ju liksom en väldigt viktig byggsten i vederbörandes mur på något vis. Alltså oftast är det så att Final Countdown eller till exempel Carrie eller andra låtar att man har gjort något väldigt signifikant i sitt liv i samband med att man lyssnar på den här låten. Och då får den låten ett, ett alltså en blir Får liksom ett eget liv på något vis. Ja. Man har att tacka De den låten väldigt mycket. Liksom att man har en låt som man har att tacka väldigt mycket. Ja, alltså jag vet... Den har gjort väldigt mycket för en. Liksom. Det är väl därför man gör det. Vilken kväll vi har haft. Mina kära vänner, tack så hemskt mycket. Det här är ju stort. Otroligt stort. Och jag ska be att få bjuda på lite skumpa, tror jag. <skratt> kära vänner, skål och tack för idag. Tack, skål, tack. Tack, tack, tack. Tommy och jag har ju gjort korv här idag. Lite misstänksamma att Tommy inte själv äter den. <laughs> jag vill se hur ni reagerar på det. Ja, kan man också göra det. Tack så mycket. När jag är full så är jag glad. När jag är glad är jag vacker. Då går jag kring i vår lilla stad. Emellan hus och baracker. Och alla träd välter jag omkull. Det gör jag bara när jag är full och vacker. I kväll hade vi musikaliskt storfrämmande här. Lale fick Tommy Körby att vara blåval och Europe fick lira The Final Countdown med mig. Det blir aldrig riktigt som de har tänkt sig, men det är väl bra det. Tältsäsongen är ju inte riktigt över än, så att vi ses snart igen. Hej då!